ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ అదేనండి క్లాస్ అలెవెన్ టెక్స్ట్ బుక్ ఎన్సిఆర్టీలో ఫస్ట్ చాప్టర్ జోగ్రఫీ యాజ్ ఎ డిసిప్లిన్ కొంతమంది ఏమంటారంటే జోగ్రఫీ అనేది ఒక వేగ్ సబ్జెక్ట్ ఏదో నాలుగు రాళ్ళు రప్పలు ఒక వర్షము ఒక గాలి ఇదే జోగ్రఫీ అనుకుంటారు బట్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ ఎ సైన్స్ ఇన్ ఇట్ రైట్ గాలి ఎప్పుడు రావాలి సౌరుడు ఎప్పుడు రావాలి త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ గ్లోబ్ ఎందుకు ఉంది అలా ఉన్నప్పుడు జరిగే ట్వంటీ త్రీ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అన్క్లైన్డ్ యాక్సిస్గా జరిగితే వచ్చే లాభాలు నష్టాలు ఏంటి వీటన్నిటికీ ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉంటుంది లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ ఇలా రకరకాలుగా ఉన్నాయి మనం దేన్ని తక్కువ ఉంచిన వేయకూడదు అండ్ వీ కెన్ నాట్ అండర్ మైన్ జోగ్రఫీ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్ ఎస్ మనం కొన్ని స్కూల్స్లోనేమో జోగ్రఫీ ఈజ్ ఎ సోషల్ సైన్స్ సోషల్ అంటారు కొన్ని స్కూల్స్లో వీ హ్యావ్ ప్రూఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్స్ సబ్జెక్ట్ అంటారు ఇండియా ఏమో సోషల్ సైన్సెస్ అంటుంది అనమాట సో ద ఫస్ట్ చాప్టర్ యాజ్ వీ కెన్ సీ జోగ్రఫీ యాజ్ ఎ డిసిప్లైన్ జోగ్రఫీ అనేది ఒక డిసిప్లిన్గా ఒక సైన్స్లో చూడండి యాజ్ ఎ సైన్స్ ఆఫ్ స్పెషల్ అట్రిబ్యూట్స్ సైన్స్ వీ హ్యావ్ వీ హ్యావ్ ప్రూఫ్స్ కదా We have proofs for everything. So, I think my first chapter is on geography as a discipline. This chapter is what we want to do. Simple, okay, logic. Time. Space. I mean, space. This is the element of time, space, and move out to one period of time. We have to go to the peak level and go to the ground level. Okay. 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 ఎనీథింగ్ దట్ రైజెస్ అబౌ సీ లెవెల్ హ్యాస్ టు కమ్ డౌన్ యాజ్ పర్ చార్ల్స్ డావిన్ థీరీ అనుకోవచ్చు లేదా లా ఆఫ్ నేచర్ అనుకోవచ్చు లేదా ఇంకేదైనా అనుకోవచ్చు మీరు దాని గురించి ఈ ఫస్ట్ పేజ్ అంతా కూడా ఉంటుంది నీ చుట్టుపక్కల రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి దాన్ని సస్టైనబుల్గా యూజ్ చేసుకుంటావు దాంతో డెవలప్ అవుతావు ప్యాసేజ్ ఆఫ్ టైమ్ అయ్యే కొద్దీ వీ డెవలప్ టెక్నాలజీస్ ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాం మళ్ళీ చివరికి అది అంతం అంతానికి వచ్చేస్తుంది వి చేంజ్ ద టెక్నాలజీస్ అండ్ టెక్నాలజీస్ చేంజ్ ద రిసోర్సెస్ అండ్ రిసోర్సెస్ యూనో మనం ఎలా మెలగాలి ఎలా బతకాలి మన బత్ మన నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఏంటి రిసోర్సెస్ డివై డిసైడ్ చేస్తున్నాయి ప్రస్తుతానికి ఓకే ఇలా ఇలా రకరకాలుగా ఫస్ట్ టూ టు త్రీ పేజెస్లో ఉంటుంది మేడం అంటే ద ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ హెస్ బీన్ వెరీ యూనో సక్సెషెంట్లీ డిస్క్రైబ్డ్ బై ద పోయిట్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ డైలాగ్ ఓకే అండ్ డైలాగ్స్ కూడా ఇచ్చాడు సో ఈ పర్టికులర్ చాప్టర్లో యూపీఎస్సీకి ఉపయోగపడే మేజర్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్తో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అన్ అకాడమీ యూఏ లైట్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ సీసా టెస్ట్ సిరీస్ జరుగుతుంది త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ట్వంటీ ఎయిట్ టెస్ట్ అండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఫిఫ్టీ సిక్స్ టెస్ట్ అందులో ఫార్టీ జిఎస్ థర్టీ టూ సెక్షనల్ అంటే మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక టెస్ట్ సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్కి మాత్రమే వస్తుంది అండ్ ఆఫర్ ట్వంటీ ఎయిత్ ఫిబ్రవరి వరకు వెలిడ్ త్రీ థౌజండ్ ప్లస్ యూపీఎస్సీ ఆస్పిరెంట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్రెడీ జాయిన్ అయ్యారు అండ్ యూ నో ఆల్ ఇండియా ర్యాంకింగ్ ఆల్సో యూపీఎస్సీ సిఎస్సీ బ్యాచెస్ మార్చి సెకండ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ జాయిన్ అవ్వండి ఇందులో ఎంసీకి కోర్స్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ట్వంటీ జిఎస్ బుక్స్ కూడా మీకు లభిస్తాయి అండ్ ఐకానిక్ సబ్స్క్రిప్షన్ కూడా ఉంది వన్ టు వన్ లైవ్ మానిటరింగ్ ఉంటుంది మెయిన్స్కి వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ సెషన్ ఉంటుంది స్టడీ ప్లానర్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎయిటీన్ మంత్స్ కాంబో సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్కి మీకు వస్తుంది సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ యూపీఎస్సి వన్ ఇయర్ ప్లస్ సిక్స్ మంత్స్ సెవెంటీ సిక్స్ థౌసండ్కి వస్తుంది అందులో మీకు టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కూడా వస్తుంది యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద కోడ్ వీ దిన్ ఎస్ టెన్ అండ్ ఫ్రైడే ట్వంటీ సెవెన్త్ మీకు ఒక ఎగ్జామ్ ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎగ్జామ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తే థర్ థౌసండ్ లక్కీ పార్టిసిపెంట్స్కి క్యాష్ వర్త్ ఆఫ్ అమెజాన్ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ వరకు మీకు లభిస్తుంది ఒకటి మీకు ఈ ఈ మొత్తం పది పదకొండు పేజీలు ఉంది పదకొండు పేజీల్లో ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ మీకు చెప్పేస్తారు తర్వాత మీతో మీరు చదువుకోవచ్చు ఓకే బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ ఈ ఇమేజ్ చూడండి హైడ్రాలజీ అంటే ఓషనోగ్రఫీ అంటే సముద్రం ఇంకా చెప్పాలి అంటే రివర్స్ దాని బిహేవియర్ క్లైమేట్ చేంజ్ ప్యాటర్న్స్ లేదా అవి ఎలా మారుతున్నాయి వీటన్నిటి గురించి ఉంటుంది సాయిల్ జోగ్రఫీ పిడాలజీ అంటాం సాయిల్ లేకపోతే అగ్రికల్చర్ లేదు అగ్రికల్చర్ లేకపోతే బతుకు లేదు ఫుడ్ లేదు సో పిడాలజీ గురించి బాటనీ గురించి అంటే ఫైటో జోగ్రఫీ అంటాం ఇందులో కూడా జోగ్రఫీ ఉంది ఇప్పుడు బాటనీలో కూడా ఒక చెట్టు ఒక ప్లేస్లోనే మొలుస్తుంది ఎందుకు అక్కడ మొలుస్తుంది అక్కడ ఉండే క్లైమేట్ పరంగా అక్కడ ఉండే స్లో పరంగా అక్కడ ఉండే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పరంగా మొలుస్తుంది సో నువ్వు దాన్ని నేచరు చెట్టు దానికి ఏదైతే మొలుస్తుందో చెప్పలేవు బికాస్ ఆఫ్ ద క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అక్కడ
ఆ చూస్తే మీకు అర్థం అయిపోతుంది ఫిలాసఫీ జోగ్రఫికల్ థాట్స్ అసలు మనిషి ఎలా పుట్టాడు అసలు ఎవడు గ్రేటు నేచర్ ఎక్కడ లా ఎక్కడ ఇవన్నీ కొంచెం ఉంటాయి అనమాట సోషల్ జోగ్రఫీ సోషియాలజీ అంటాం అంటే ఒక ఒక ప్రాంతంలో నువ్వు బతకడం వల్ల నీ లైఫ్ ప్యాటర్న్ ఆ ప్రాంతంకి అనుగుణంగా ఎలా మారిపోయింది ఇప్పుడు ట్రైబల్ ఏరియాస్లో ఉంటే ఒకలా ఉంటావు లేదా ఇప్పుడు అర్బన్ ఏరియాస్లో ఉంటే నీ బిహేవియర్ ఒకలా ఉంటుంది ఫారెన్ వెళ్తే ఒకలా ఉంటావు లేదా టైర్ టు టైర్ వన్ సిటీస్లో ఇంకోలా ఉంటావు సో డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ జోగ్రఫీ నువ్వు మాట్లాడే పద్ధతి నువ్వు మా నువ్వు వేసే డ్రెస్ స్టైల్ నువ్వు ఇవన్నీ ఇవన్నీ తేడా ఉంటాయి హిస్టరీ హిస్టారికల్ జోగ్రఫీ అని కూడా అంటాం దీన్ని ఇప్పుడు డిఆంటే హిస్టరీలో ఫ్రమ్ ఏజెస్ టుగెదర్ హావ్ ఇన్ ద సేమ్ రాక్ ఒకే రాక్ ఎలా మార్కుంటూ వచ్చింది ఒకే పద్ధతి ఎలా మారుతూ వచ్చింది దాని గురించి కూడా హిస్టారికల్ జోగ్రఫీలో ఉంటుంది అంటే బ్రిటిషర్స్ ఎప్పుడు ఎలా వచ్చారు మచిలీపట్నంకి ఎందుకు వచ్చారు మద్రాస్కి ఎందుకు వచ్చారు కోల్కత్తాకి ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చారు ఇట్లా దగ్గరగా ప్లేసెస్ అక్కడే ఫోర్ట్ ఎందుకు కట్టారు వెస్టర్న్ గార్డ్స్ ఎందుకు క్రాస్ చేయలేకపోయారు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఈస్టర్న్ ఘాట్స్ మధ్యలో లింక్ ఎలా క్రియేట్ చేయడానికి ఫెయిల్ అయ్యారు సో ఇలాంటివన్నీ కూడా తెలియాలంటే యూ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ హిస్టరీ అండ్ పొలిటికల్ సైన్స్ ఎస్ పొలిటికల్ జోగ్రఫీ దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ యూ వితౌట్ నోయింగ్ పొలిటికల్ జోగ్రఫీ పొలిటికల్ సైన్స్ కెనాట్ బి రైట్ రైట్ సింపుల్ అండ్ డెమోగ్రఫీ పాపులేషన్ జోగ్రఫీ ఒక ఏరియాలో ఆ రిసోర్సెస్ ఏమున్నాయి డెవలప్మెంట్ ఎంత ఉంది డెవలప్మెంట్ బట్టి పాపులేషన్ ఎంత పెరిగింది ఇవేం తెలియకుండా నువ్వు ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఎట్లా అవుతావు ఎకనామిక్స్ ఎకనామిక్స్ అంటేనే రిసోర్సెస్ ఇప్పుడు డబ్బులు ఎకనామీ అంతా డబ్బులతో ముడిపడి ఉంటుంది ఆ డబ్బులు యాడ్ నుంచి వస్తాయి రిసోర్సెస్ నుంచి వస్తాయి కదా ఇప్పుడు డబ్బులు ప్రింట్ చేసుకుంటూ పోతున్నావు ఓకే ఒప్పుకుంటాను ఏదో ఒకటి కొనుక్కుంటేనే కదా ఆ డబ్బుకి వాల్యూ ఉంది ఇప్పుడు డబ్బులు లక్ష కోట్లు ఉన్నాయి ఫుడ్ లేదు డబ్బులు తింటావా లేదు ఆ రిసోర్సెస్ అనేది ఉంటేనే ఆ డబ్బులకి వాల్యూ ఉంది ఓకేనా సో ఆ ఎకనామిక్ జోగ్రఫీలో ఏ ప్రాంతంలో ఎటువంటి రిసోర్సెస్ ఉండడం వల్ల నీ ఎకనామీ డెవలప్ అయింది అనేది చదువుతావు ఈ ఒక్క ఇమేజ్ మొత్తం జోగ్రఫీలో ఇంపార్టెంట్ నీకు అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ ఎకానమీ యాజ్ యూ కెన్ సి పాపులేషన్ ఎంతో తెలియకుండా డిస్టిక్లో ఎంతమంది మేల్ ఉన్నారు ఫిమేల్ ఉన్నారు వాళ్ళకి కావాల్సిన పాలసీ స్కీమ్స్ ఇన్పుట్ డేటా ఇవేం తెలియకుండా యూ కెనాట్ రూల్ ఎ గవర్నమెంట్ అండ్ మ్యాథ్స్ అండ్ ఆస్ట్రానమీ ఇమేజ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ షెడ్డింగ్ ఆఫ్ స్టార్ట్స్ జాతకాలు ఎప్పుడం కాదు అది కాదు ఆస్ట్రానమీ ఇస్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ద సైన్స్ అబౌట్ నో స్టార్స్ బిహేవియర్ అండ్ ఆల్సో వాటి అవి మన మీద పడే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ ఆల్ దో స్టఫ్ నో కాస్మోలాజికల్ ఇవన్నీ కూడా అండ్ జియోలజీ జియోమార్ఫాలజీ అసలు భూమి మీద జరిగే చైనీస్ నిజమే జియోమార్ఫాలజీ ఇప్పుడు ఒక భూ ఒక కొండ ఉంది కొండ ఒకప్పుడు ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఉండకపోవచ్చు ఇప్పుడు సిఫ్టీన్ శాండ్యూన్స్ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు శాండ్యూన్ ఉంది ఇంకో రెండు మూడు ఏళ్ళు వచ్చిందో శాండ్యూన్ అక్కడ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు అది పక్కకు మారిపోవచ్చు ఇసుక ఇసుక తిండాలి ఉంటాగా అండ్ క్లైమెటాలజీ చుట్టుపక్కల ఉండే ఎన్విరాన్మెంట్ క్లైమేట్ ఇవన్నీ కూడా సో ఇవన్నిటిని చదవడమే ఇవన్నీ కూడా ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ ఈ మొత్తం అంటే ఈ బుక్ అంతా ఈ ఫస్ట్ చాప్టర్ దాని మీదే ఉంటుంది హ్యూమన్ జోగ్రఫీ అంటే ఏంటి బయో జోగ్రఫీ అంటే ఏంటి అండ్ ఫిజికల్ జోగ్రఫీ అంటే ఏంటి అండ్ వీటి గురించి ఒక నాలుగు నాలుగు మెయిన్ వాటిని ఇచ్చా డీటెయిల్గా ఇచ్చాడు బట్ ఇందులో కూడా చూడండి మళ్ళీ జోగ్రఫీ రీజనల్ అప్రోచ్లో చూసుకున్నట్లయితే రీజనల్ స్టడీస్ మ్యా మ్యాక్రో మెసో రీజనల్ మైక్రో రీజనల్ అంటే డిపెండ్స్ అపాన్ సైజ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఏరియా రీజనల్ డెవలప్మెంట్ ఎందుకు రిసోర్సెస్ ఉన్నా కొంతమంది డెవలప్ అవ్వట్లేదు ఇప్పుడు జార్ఖండ్ జార్ఖండ్ కానీ లేకపోతే ఒడిస్సా కానీ లేదా సుందర్బన్స్ ఏరియా కానీ లేదా దండకారణ్య రీజన్ కానీ ఈవెన్ దట్ దే హ్యావ్ రిసోర్స్ నాట్ ఎప్పుడు డెవలప్ వై వై ఈజ్ దట్ దాని గురించి చదువుతాం రీజనల్ అనాలిసిస్ ఒక రీజనల్ అనాలిసిస్ చేయడం రీజనల్ ప్లానింగ్ అంటే అర్బనైజేషన్ మైగ్రేషన్ వీటి గురించి చదవడం అదొక కొన్ని బ్రాంచెస్ లాగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూడండి బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జోగ్రఫీ బేస్ ఆన్ సిస్టమేటిక్ అప్రోచ్ ఫిజికల్ నో జోగ్రఫికల్ ఫిజికల్లో మనకు దీస్ ఆర్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ సాయిల్ జోగ్రఫీ క్లైమెటాలజీ హైడ్రాలజీ జియోమోఫాలజీ ఇవన్నీ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా ఒక్కో చాప్టర్ ఒక్కో చాప్టర్ నెక్స్ట్ రాబోయే మీకు అంటే ఈ చాప్టర్లో ఆ ఇట్లు ఇట్లు ఉంటాయి జోగ్రఫీ అనేది ఇంత ఇంత బ్రాడ్గా ఉంటుంది జోగ్రఫీ అనేది ఒక వేగ్ సబ్జెక్ట్ కాదు అని చెప్పడానికి ప్రూవ్ చేసాడు అంతే ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వచ్చే చాప్టర్ చదువుతాం లెవెంత్ క్లాస్లో చదువుతాము ట్వెల్త్ క్లాస్లో చదువుతాం